안녕하세요. 빛의 나유 힐링푸드입니다. 오늘도 방문해 주셔서 감사합니다. 오늘은 막간장을 준비했습니다. 리퀴드 아미노스라는 제품 드셔보셨나요? 간장 비슷한 건데요. 제 입맛에는 정말 맞지가 않아요. 맛이 없어요. 그래서 오래 두고 두고만 있다가 유튜버 온스맘님 덕분에 맛있는 간장을 만들어 먹게 되었습니다. 양파, 대파, 청양고추, 마늘, 그리고 생강진액과 통후추를 준비해서 분량의 재료들과 함께 끓여서 먹었는데요. 진짜 맛있었어요. 이 채소 재료에 리퀴드 아미누스 125ml, 미청 50ml, 마이노멀 알룰로스 50ml, 까나리 액젓 25ml 사진은 없습니다. 그리고 물 300ml를 넣고 보글보글 끓여 주었습니다. 그 전에 재료 하나 소개해 드릴게요. 저 가운데에 동그란 거 보이시죠? 저게 육수 하나리라는 제품인데요. 제가 배우기로는 다시마 물이 들어가면 좋다고 배웠어요. 그런데 다시마도 없고 다시마물 만들기도 귀찮고 해서 멸치, 다시마, 디포리 등등의 재료와 채소들로 만들어져 있는 육수 제품을 사용했습니다. 여러분께 사시라고 권하는 제품은 아니고요. 집에 다시마나 멸치 같은 걸로 육수를 내실 수 있으신 분들은 그렇게 하시는 게 좋겠고요. 저처럼 조금 귀찮다 하시는 분들은 시중에 나와 있는 제품을 사용하시거나 그냥 물 사용하셔도 괜찮을 것 같습니다. 이미 채소들이 다 준비되어 있잖아요. 게다가 뒤늦게 감칠맛을 더해주는 표고버섯이 생각나서 한 움큼 추가했습니다. 이제 불량의 재료들을 보글보글 끓여주는 일만 남았습니다. 자 완성되었습니다. 이제 채에 걸러서 통에 예쁘게 담는 일만 남았습니다. 이번 막간장에서는 한 600ml 조금 못되는 양을 만들게 되었는데요. 이렇게 두 통에 예쁘게 담을 수 있었습니다. 솔직히 말씀드리면 이 남은 채소 꽉 짜도 상당한 양이 나올 것 같은데 아쉬운 마음을 뒤로 하고 예, 얌전히 버렸답니다. 지금 생각해도 아깝다는 마음은 변치가 않습니다. 여기서 잠깐 드릴 말씀이 있는데요. 제가 리퀴드 아미노스 125ml와 까나리 액젓 25ml를 넣습니다. 150 정도 되는 거죠. 그런데 막간장은 600이 말은 무슨 뜻일까요? 평소에 여러분들이 사용하시는 간장보다 제가 만든 막간장이 염도가 훨씬 낮다는 것을 의미합니다. 그래서 제가 알려드리는 레시피대로 여러분들이 일반 간장을 사용하시게 될 경우에는 음식이 좀 짜게 나올 수도 있을 것 같아서 이번에 새로 만드는 간장에서는 염도가 조금 더 높게 나올 수 있도록 한번 만들어 보았습니다. 이번 재료도 거의 비슷해요. 표고버섯, 마늘, 대파, 양파, 그리고 육수 하나과 청양고추를 조금 많이 준비했습니다. 매콤한 걸 좋아해서요. 그리고 무가당 순수 100% 생강으로만 만들어져 있는 액기스를 준비했고요. 그리고 후추, 통후추로 준비했습니다. 냄비에 준비된 채소 재료들을 모두 집어넣어 주시면 되는데요. 사실은 양은 그렇게 중요하지 않습니다. 양파 반개 넣으셔도 되고 한개 넣으셔도 되고 마늘 10개 넣으셔도 되고 15개 넣으셔도 되고 예, 그거는 기호대로 넣으시면 될것 같습니다. 제가 사용한 분량은요. 이 더보기란에 상세하게 적어 놓도록 하겠습니다. 육수 하나도 마저 집어넣고 자 액체 재료 설명드리겠습니다. 이번엔 리퀴드 아미노스를 100ml 준비했습니다. 그것밖에 안 남았거든요. 자, 리퀴드 아미노스 100ml 넣고요. 그 다음에 예, 맛술 대용으로 쓸수 있는 소주 예, 50ml 준비했습니다. 그리고 이번에는 알룰로스를 50을 넣지 않고요. 알룰로스 20과 에리스리톨 30을 한번 섞어봤어요. 알룰로스가 조금밖에 안 남았거든요. 네, 그 다음 마지막에 리퀴드 아미누스가 줄어든 대신에 액젓을 30으로 늘렸습니다. 그리고 물 300ml 넣고 이제 보글보글 끓여주는 일만 남았습니다. 불 위에 올리고 뚜껑 덮고 
알람을 한 15분 정도 맞춰 주도록 하겠습니다 요리 중에는 빅스비 알람을 주로 사용합니다 하이 빅스비 15분 뒤 알람 오늘 오전 6시 52분 알람을 저장했어요 15분 후에 딱 맞춰 올릴게요 네, 빅스비 알람 덕분에 15분 뒤에 정확히 뚜껑을 열어서 확인할 수 있었습니다. 영상에는 담기지 않았지만 어, 간을 보고 나서 5분 정도 더 졸여 주었습니다. 그래서 총 20분 정도 졸이고 나서 간을 한번 봐봤는데요. 맛있죠? 맛있을 수밖에 없는 재료들의 조합입니다. 이제 한김 식힌 이후에 채 걸러서 통에 예쁘게 담는 일만 남았습니다. 일단 재료들이 많기 때문에 굵은 채에 한번 걸은 이후에 더 촘촘한 채에 한번 더 거르는 영상입니다. 지난번과 재료는 거의 분량이 비슷한데요. 지난번에는 600ml가 나온 반면에 이번에는 300ml 정도가 나왔어요. 그러면 지난번보다는 조금 더 짜게 간장이 나왔겠죠? 그래도 맛을 보니 시중에 파는 진간장이나 양조간장보다는 훨씬 염도가 낮게 나왔습니다. 그래서 다음번에는 좀더 짜게 만들어야 될것 같아요. 자 이제 통에 담아 보겠습니다. 준비된 통에 딱 맞게 나와서 정말 다행이었어요 자 이제 뚜껑 닫고 냉장고에 보관하시면서 사용하시면 됩니다 그런데 여기서 끝이 아닙니다 막간장 만드는 게 궁금하신 분들은 여기까지만 보시면 됩니다 하지만 조금 구질구질 할 수도 있지만 조금만 더 봐주시겠어요 여러분 저 남은 채소와 버섯이 저만 아깝나요 저는 저 채소 재료 자체가 아까운 게 아니라 공들여서 만든 귀한 맛간장이 버섯과 채소에 담뿍 머금은 채로 버려지는 게 너무 아깝습니다. 그래서 이번에는 꽉 짜서 사용해 봐야겠다 결심했습니다. 우선 채에 채소를 한번 걸러 주었습니다. 채소는 꽉 짜서 버리면 되는데 저 버섯이 너무 아깝잖아요 그래서 버섯은 따로 빼 주었습니다 다소 번거로울 수도 있는데 조금 번거로우면 어때요 귀한 식재료 그냥 버리는 것보단 낫죠 혹시 제가 너무 구질구질해 보이나요 그래서 저한테 실망하실 것 같으면 영상 스탑 해주시고요 6분 42초로 다시 돌아가셔서 지금 이 영상은 잊어주세요 하지만 이게 저인 걸 어떻게 하겠습니까 꽉꽉 짜서 한 방울이라도 더 아껴 보고자 어, 있는 힘껏 짜 주었습니다 채소는 너무 흐물거려서 꽉 짜서 버려야겠지만 저 버섯은 그렇지 않잖아요 그래서 버섯은요 고기랑 같이 볶아서 먹을 예정이었고요 채소는 꽉 짜서 버려 주었답니다 그렇다고 해서 버섯을 고기랑 바로 볶을 순 없었어요 버섯이 얼만큼의 간장을 머금고 있는지 알 방법이 없으니 꽉 짜준 이후에 버섯을 고기랑 볶기로 결심했습니다 지금 보이시는 저 계량컵에 있는 간장이 아까 그 통에 담은 그 간장이 되겠고요 다시 백에 표고버섯을 넣고 있는 힘껏 꽉 짜주었습니다 자 얼마나 나오는지 한번 볼까요 짜고 또 짜고 있는 힘껏 짠 결과 40g이 넘게 나왔어요 저 귀한 40g을 버릴 뻔했지 뭐예요 거름망에 한번 더 걸러내 이후에 41g을 따로 준비해 두었습니다 버섯은 준비 완성 남은 채소를 다시 백에 넣고 꽉 짰습니다 짜는 영상은 제가 봐도 조금 지저분해 보이더라고요 바닥에 간장 국물이 뚝뚝 떨어져서요 미관상 여러분들의 안구를 보호하기 위해서 예 제가 살짝 편집했고요 저렇게 준비된 것도 거의 한 68g 정도가 되었어요 그래서 버섯에서 나온 40g과 채소에서 나온 60g 100g 정도 되는 간장을 따로 통에 담아두고 하루 이틀 내로 다 소진했습니다 
요리의 완성은 뒷정리입니다. 네, 뒷정리도 잊지 않고 바로바로 바로 해주려고 노력 중입니다. 제가 깔끔해서 뒷정리 영상을 담는 것이 아니고요. 자꾸 미루게 되더라고요. 그래서 스스로 미루지 말자. 그런 취지로 열심히 뒷정리하는 영상까지 담아보게 되었습니다. 오늘 영상 유익하셨나요? 감사합니다.